students. It's time to move into reaction to children. Mm -hmm. Takže uh, je čas sa presunúť k tej hlavnej téme dnešného rána a to je empatia k deťom alebo teda prekonávanie týchto automatických destruktívnych reakcií na deti. I wanted to put empathy first to give a direction for the effort. As I said, we are not working with fixing pathology at Škola Empathy. We are working with life challenges as opportunities for human development. No a na to som potreboval teda ten úvod do empatie, pretože my v škole empatie používame životné výzvy ako príležitosti pre osobný rozvoj. And I think that's why it is there reaction as an opportunity for transformation and development. A preto aj sa zaoberáme týmito automatickými obrannými reakciami, pretože sú veľmi dobrým priestorom uh, na osobný rozvoj, ich prekonanie. Now I have to define the term a little bit, because the word reaction is used for many, many things which I do not mean. And many reactions, we need them. Our whole body is operating on constant reactions. Um, and we don't want to change it. Mm -hmm. teraz na to, aby sme sa mohli posunúť k tej téme prekonávania reakcií a tak rozvíjania empatie k deťom, tak musím trošku zadefinovať ten, to, to, slovo empat, to slovo reakcia, pretože ono sa používa na veľmi veľa vecí a niektoré z tých automatických reakcií, ktoré sa v nás odohrávajú, potrebujeme. We can stand upright and we can walk upright on two legs because of constant reactions coming from the sense of balance. Ta schopnosť stať v spriamene pochádza z mnohých automatických reakcií, ktoré sa stále odohrávajú v našom tele. Put a, a microphone. Can you hear me now? Yes. Okay, okay. Good, it works. Um, and so in Slovak, you have a word reaction for many, many things. A v Slovenčine slovo reakcia používame ešte trošku v inom kontexte. In English, we've got another word for what you call reaction. We have reaction and we have responses. Mm -hmm. And reaction is unconscious and involuntary and responses is conscious and voluntary. Takže uh, v angličtine je také slovo response a to je taká odozva, ktorá sa považuje za nejakú vedomú odozvu a slovo reakcia sa v angličtine používa na nevedomé veci. But in Slovak, my understanding is that you the same word reaction both for um, automatic reactions and for conscious responses. So let me define the term. Hm. Ale v Slovenčine, keď povieme, že na niekoho reagujeme, tak uh, toto slovo použijeme, aj keď sa jedná o nejakú vedomú, dobre premyslenú reakciu, ale v, uh, v tomto kontexte, ako my pracujeme s týmto slovom, pochádza to z angličtiny a po, po, používame ho na automatické reakcie. So, what we mean by the term reaction here and why we need to overcome it is we are talking about defensive, automatic, Um, not chosen, unfree and repetitive responses to people. Čiže keď my používame to slovo reakcia, tak pod tým myslíme taká re, takú reakciu, ktorá je obranná, opakujúca sa, je nevedomá, nedokážeme si ju vedome zvoliť a je deštruktívna. And because are automatic and defensive, they tend to be aggressive too. A pretože sú automatické a obranné, majú tendenciu byť aj agresívne. And there are three kinds of reactions that we are looking at. A, a sú tri také typy reakcií, na ktoré sa pozeráme. One, explosive reactions. Jedni sú také explosívne, výbušné. Visibly, aggressive. Mostly verbally, sometimes physically. Uh, sú vi viditeľne agresívne, uh, zväčša slovne agresívne, ale niekedy aj fyzicky. Later on, Janka and Mira will tell you something about what it does to the children when we have explosive reaction at the children. 
No a po, za chvíľku vám Janka s Mírkou povedia niečo k tomu, že aký dopad to má na deti, keď my máme takéto výbušné uh, reakcie nasmerované na ne. We don't want to make you guilty, but explosive reaction to children is always damaging. Uh, nechceme uh, vás, uh, aby ste sa cítili vinní, ale faktom je, že tieto výbušné uh, agresívne reakcie nasmerované na deti sú vždycky destruktívne. All the way from babyhood to teenage, it's always damaging. Vždy to poškodzuje od uh, bábetka až po tínedžera. But guilt doesn't help to change it because guilt just make it repetitive. We need to understand ourselves to change it, not just to beat ourselves to change it. Ale vina nepomáha, pretože vina nám nepomôže zmeniť to, že tým, že sa budeme byť za to, že sme to urobili, sa nič nezmení. So explosive reactions is the first type. The second type is imploded reaction. It's the same thing, but you stop it inside and it's explode inside of you. Čiže prvé sú tieto explozívne, výbušné reakcie, kedy vybuchneme na vonok a vidno to v okolí. A druhý typ reakcií sú, voláme ich implozívne, to znamená, že oni síce vybuchnú, ale my to nepustíme von, takže ten výbuch sa odohrá vo vnútri nás. Um, on the outside it is quiet, but in the inside it is very damaging for you and the people around you will suffer from it sooner or later. Čiže možno to až tak nevidno na vonok, čo sa odohráva vnútri, pretože sme to tam zadržali, ale ten výbuch spôsobí škody v našom vnútri, ale skôr či neskôr to bude mať dopad aj na to vonkajšie okolie. The third kind of reaction is even more damaging. It is reaction to oneself inside. Uh-huh. A tak ešte škodlivejší typ reakcie je reakcia na seba samého, ktorá sa celá odohrá v našom vnútri. When you are angry with yourself and hateful for yourself and aggressive to yourself. Keď ste negatívni a nenávistní a agresívni sami na seba. Yesterday those who have been in the session uh, in the afternoon um, when we dealt with the inner healer we demonstrated in front of everybody with one volunteer and you could see the effect of reaction to oneself. Mm. Long term damage. Mm. Takže uh, včera večer sme um, mali v téme vnútorný liečiteľ jeden, jednu ukážku procesu a tam uh, práve došlo k tomu odhaleniu tejto automatickej nenavistnej reakcie sama na seba. A videli sme, aké škody to spôsobuje. A bolo tam aj vidno, že čo Jehuda urobil s tou klientkou, aby teda prekonala túto vnútornú reakciu. Psychofanatics we develop special processes for overcoming exploded reaction, for overcoming imploded reaction and for overcoming reaction to oneself. A v psychofanatike máme špeciálne procesy nadizajnované na to, aby sme boli schopní prekonať aj tieto výbušné reakcie smerom von, aj tieto vnútorné výbuchy a aj tie reakcie sami na seba. So all three reactions, they are damaging, they are destructive and we cannot be healthy physically and mentally if we don't work on overcoming reactions. Takže všetky tieto tri typy reakcií sú deštruktívne, spôsobujú škody a nie je možné ostať zdraví, uh, pokiaľ nezačneme na tom nejakým spôsobom pracovať. And those of us who worked with us for a while, they can see in front of the rise when we do some process with adults, how 70% of the suffering from dysfunction in adulthood originates from parental reaction to us when we were children. Na no, tie z nás, ktorí pracujú s dospelými ľuďmi a teda uh, pracujú na tom, aby sme prekonali tie znútornené reakcie sami na seba, tak uh, vlastne my vidíme na vlastné oči, že veľmi veľa týchto znútornených reakcií sami na seba pochádza z časov, uh, keď sme boli deťmi a, a vlastne odhalujeme tam tie reakcie, ktoré na nás mali naši rodičia. And from age 7 onwards we also suffer reactions from our teachers 
and bullying from our friends. Mm. A od 7. roku života uh, takisto uh, trpíme uh, kvôli reakciám našich učiteľov a taktiež ak dochádza k nejaké šikanie od spolužiakov. Also brothers and sisters can give us help. Aj uh, bratia a sestry na, nám dokážu spôsobiť peklo. But it's mainly from father and mother. Ale hlavne uh, po, to pochádza uh, od matky a otca. And the paradox is that we are reacting aggressively in a damaging way to people that we love. A vlastne ten najväčší paradox je, že takéto uh, deštruktívne reakcie máme na ľudí, ktorých vlastne milujeme. Defensive reactions to people you fight with are helpful, but defensive reaction to people that you love are damaging. Také tie defensívne reakcie na ľudí, s ktorými mať nejaký spor, sú, sú vlastne zdravé, ale defensívne reakcie na ľudí, ktorých milujete, naozaj spôsobujú škody. So I want to tell you the big secret about reaction. Takže chcem vám povedať uh, veľké tajomstvo uh, o reakciách. It is secret not because it's not public knowledge. It is secret because most people don't want to know about it. Čiže je to uh, tajomstvo nie preto, že by to bolo také strašne tajné, ale preto, že ľudia o tom nechcú vedieť. We react to something in front of us. My reagujeme na niečo, čo je pred nami. Somebody in front of me does something, do something, say something, and I react to him. Mm. Niekto predo mnou niečo povie alebo urobí a ja na to reagujem. And I am convinced that he is the cause of my reaction because he's in front of me and I can see him. A ja som presvedčený, že on je ten, ten pôvod tej mojej reakcie, lebo je predo mnou a vidím ho. I want to tell you for sure, this is an optical mistake. My a... reaction is never because of the person in front of me. A, a ja vám chcem povedať, že toto je naozaj optický klam. Tá moja reakcia, ni- jej príčinou nikdy nie je, to, čo je predo mnou. I will say it again. You are reacting to someone in front of you. They do something, they say something. But the real cause of your reaction is not what is in front of you. It is what is inside of you. Že poviem to znova. Niekto pred vami uh, niečo urobí alebo povie a vy máte reakciu. A myslíme si, že Reagujeme na to, čo ten človek povedal alebo urobil. Ale skutočná príčina tej reakcie je, nikdy nie je pred nami, ale je v nás. Nobody outside of me can make me react. But somebody outside of me can provoke my reaction. Mm-hmm. Nikto predo mnou nemôže spôsobiť, že ja reagujem. Ale môže vyprovokovať moju reakciu. I can tell you for sure and I can prove it to you. All the aggressive reactions in your life to other people were to innocent people because they are not the cause of your reaction. They are just provocateur. A to môžem povedať z istotou, že všetky reakcie uh, vo vašom živote boli reakcie na nevinných ľudí, pretože oni neboli príčinou uh, tej reakcie. Oni boli len tými provo- tí, ktorí ju vyprovokovali. They press your buttons, mostly unconsciously. Oni len stláčajú tie naše gombíky a väčšinou to robia nevedome. If you switch on the light, in your room and there's light, you don't think that the light is in the switch, but you have to switch it in the button and then there's light. And we think that the button is the cause of the light. It's stupid. It's just not what's going on. Či keď je tma v izbe a my zažneme svetlo, tak potom je tam svetlo. Ale uh, tá, tá príčina, prečo je svetlo v izbe, nie je vypínač, ktorý sme stlačili. Ale t- v tejto logike je ako keby, že ten vypínač je príčina svetla. If I have a big gun in my hand, to shoot I need to pull the trigger. But nobody thinks that the trigger is the bullet. 
Ak mám veľkú zbraň v ruke, tak na to, aby vystrelila, musím stlačiť spúšť. Ale nikto si nemyslí, že tá spúšť je guľka. What hits a target is a bullet, not a trigger. To, čo uh, um, udrie alebo uh, uh, strelí ten cieľ, to je tá guľka, nie ten spúšťač. So my child is saying something or doing something or not doing something and I burst in anger and I'm convinced that the cause of this is the child. But the child is just a trigger, just putting, pushing some button in me. It's me who react. It's not because of what is outside of me. Takže dieťa, nie, dieťa niečo povie a urobí a ja vybuchnem do hnevu. A hovorím si, no dieťa je príčinou toho môjho hnevu. Ale dieťa je len spúšťač. Ono spustilo niečo, čo už dávno bolo predtým vo mne. A to dieťa je predo mnou, tak som presvedčený, že to ono je príčinou. A to dieťa je predo mnou, tak som presvedčený, že to ono je príčinou. A to dieťa je predo mnou, tak som presvedčený, a deti vedia, že oni nemôžu ani náhodou byť príčina takéhoto veľkého hnevu. So let me tell you, the universal response from children when you aggressively react to them. Takže chcem vám povedať, že aká je tá všeobecná univerzálna príč, uh, uh, to, čo si deť, dieťa povie, keď zažije takýto hnev z vašej strany. You react aggressively to your child and you blame them for that reaction. They don't understand what's going on. So they have to find an explanation to what is going on. Čiže keď vy takýmto spôsobom agresívne reagujete na svoje dieťa a oni nechápu, že čo sa to deje, tak potom si budú musieť nájsť ako vysvetlenie, že prečo sa takéto niečo deje. This is child logic. A potom toto je tá detská logika. She's doing it to me because I'm bad and I'm ugly and I'm horrible. I don't know what is wrong with me, but something is wrong with me. And they grow up assuming something fundamentally is, grow, is wrong with them and that stay for the adult life. Mm-hmm. Takže keď toto dieťa zažije takýto výbuch hnevu od rodiča, tak nevie si to inak vysvetliť, takže jediná tá detská logika je, že tak ona toto robí, alebo on toto robí, lebo niečo so mnou nie je v poriadku. Ja som zlý, alebo ja som škaredý. A s týmto vysvetlením potom žijú a nesú si ho až do dospelosti. And that results in self-hatred, self-doubt and low self-esteem. A toto potom má za následok seba nenávisť, pochybnosti o sebe a nízku seba dôveru. You keep reacting aggressively to your children. You are developing their low self-esteem for the rest of the adulthood. I'm sorry to make you guilty, it's just a fact. Čiže ak rodičia pokračujú v týchto agresívnych reakciách na deti, tak vlastne spôsobujú to, že tie deti do budúcna budú mať nízke sebavedomie a pochybnosti o sebe a možno až seba nenávisť. So, the result will come later. Takže t- ten dôsledok takéhoto správania rodičov ukáže sa potom neskôr v živote. But if you do it to your adult partners and colleagues, <clears throat> the result will come immediately. Ale keď toto robíte uh, dospelým ľuďom, tak ten dôsledok sa dostaví okamžite. Because the result of your reaction to an adult, they will react back to you and then we are at war. It's called conflict, it's normal. Lebo ak toto urobíte dospelému človeku, tak on zareaguje naspäť. A potom uh, máme to, čo je tu normálne, čiže konflikt alebo vojna. This is a destruction for adult relationship. A toto ničí dospe- dospelé vzťahy. Without exception. You are destroying your relationship by chronic repetitive reactions. There's no doubt about it. Mm. A to je bez debaty. Uh, my uh, ničíme si naše medziľudské vzťahy týmito chronickými reakciami jeden na druhého. And for every exploded reaction, there's about 100 imploded reactions. 
A na každú jednu výbušnú reakciu je možno aj desiatky takých tých dovnútra otočených, tých implodovaných reakcií. An imploded reaction destroy your body. A táto implodovaná reakcia, ktorá vybuchuje vnútri, ničí vaše telo. On the system level, on the organ level, on the cellular level. Na úrovni systémov, orgánov aj buniek. All the life processes which I described yesterday in the seminar about inner healer, all of them get destroyed by imploded reaction. Všetky tie procesy, o ktorých som rozprával včera, keď som uh, hovoril o našom vnútornom liečiteľovi, všetky sa ničia týmito implodovanými reakciami. In my 20 years clinical work in med- medical clinics in Australia and South Africa, we became convinced that all the autoimmune syndromes for which there is no medical cure, multiple sclerosis, Rheumatoid arthritis, spondylitis, all of them, they result from imploded reactions. Takže keď som pracoval na tých holistických klinikách v Austrálii a v Južnej Afrike, 20 rokov som tam pracoval, tak naozaj ten záver odborný, na ktorým sme sa zhodli všetci odborníci tam pracujúci, je, že vlastne tieto automatické obranné implodované reakcie sú príčinou všetkých autoimunitných ochorení. OK, this was the bad news. Takže toto boli tie zlé správy. It's time to move to the good news. A tak presuňme sa teraz k tým dobrým správam. Every time you stop, in the middle of reaction or afterwards, stop blaming other people for it and try to look inside. Even before you solve it, you develop a higher degree of empathy. Mm. Takže každý krát, keď sa vám podarí zastaviť sa, či už uprostred tej reakcie, alebo aspoň po nej, a pozrieť sa do svojho vnútra, tak každý krát robíte niečo uh, pre uh, rozvoj empatie. Your reflective brain cannot show you that. Toto vám nedokáže ukázať váš premyšľajúci mozog. The reflective intellect has no perspective of what's happening inside of you. Uh, toto vlastne váš uh, premyšľajúci mozog nemá šancu va- vytvoriť si perspektívu voči tomu, čo sa odohráva vo, vo vašom vnútri. So you have to develop a deeper dimension of intelligence, empathic intelligence, empathy for ourselves in order to see what's really going on na to, aby sme mohli uvidieť, čo sa v skutočnosti v nás odohráva, si musíme vyvinúť nový druh inteligenciu, empat- en- inteligencie, empatiu voči sebe. Psychofanatics, which is our process for methodical empathy, is designed just for that. To be able to look inside. Uh-huh. A met, uh, psychofonetika, ktorá je um, vlastne metóda, uh, ktorá nám ponúka proces tej metodické empatie, uh, tá nám vlastne ponúka nástroje na to, ako sa pozrieť do vlastného vnútra. A čo teda uvidíme, keď sa pozrieme na seba, na ten zdroj, odkiaľ tá reakcia pochádza. We find a pocket in our soul and in our body, a separated, isolated pocket of experience, and when we look inside of it, we find some wound, some frustration, some isolation, some sense of injustice and untruth that is locked inside without a solution. That is what we call the inner room, And from this inner room, poof, come the reaction. 
Takže čo tam nájdeme v tom vnútri, keď sa nám podarí sa do seba pozrieť? Nájdeme také izolované vrecúško, ktoré je uzavreté a izolované od ostatných častí našej duše. A keď sa nám podarí do ňoho nazrieť, tak tam nájdeme nejaké, nejakú nespravodlivosť, nejakú kryúdu, nejakú bolesť, nejaké zranenie, ktoré je tam uzavreté a nedá sa tam normálnym spôsobom dostať. A toto voláme vnútorná komnata alebo vnútorná miestnosť. It is a matryushka principle. Layers and layers and layers and layers of my biography all operating at the same time. Je to taký princíp tej matriošky, ktorá má malú babiku a potom väčšiu a väčšiu a väčšiu a vrstvy sa na seba nabalujú, ako ideme životom. The past is not memories. The past live inside us like internal organs. A tá minulosť v nás žije ako také nejaké samostatné vnútorné orgány. When you manage to enter this in a chamber, in a room, switch on the light, there is a problem to solve, but it has got nothing to do with a provocateur in front of you. No a keď sa nám podarí nájsť túto vnútornú miestnosť, túto vnútornú komnatu a zažať tamto svetlo, tak potom nájdeme ten problém, ktorý sa tam odohráva, ten zdroj tej našej reakcie, ktorý je tam a nie niekde vonku, tam, kde bol ten spúšťač. When you do that, you develop empathy for your inner life. And when you do that, and you look outside the game, you will see the person in front of you with much deeper empathy than before. Empathy we create inside. Takže keď sa nám toto podarí pozrieť sa vlastne do seba, a s, tak, tak rozvíjame empatiu sami voči sebe. A keď sa nám podarí prekonať, nájsť, urobiť toto, zažať tamto svetlo a vyriešiť ten problém v tej vnútornej komore, tak potom, keď sa začneme pozerať von, tak ten človek, ktorý bol predtým, sme ho videli ako zdroj toho nášho nešťastia, tak bude vyzerať inak a budeme mať voči nemu, tomu človeku vonku, viac empatie. Vďaka tomu, že sme si vyvinuli viac empatie sami so sebou. So, before all this sounds like a combination of Harry Potter and esoteric spirituality, I want to do something about it. Takže ešte skôr, než toto začne vyzerať ako nejaká kombinácia Harryho Pottera a rôznych kúziel a zaklinadiel, tak poďme s tým niečo prakticky urobiť. I want to do a short exercise with you before the break and when we come back to use it to look at what we do to the children. Mm-hmm. Takže teraz by som rád s vami spravil také praktické cvičenie a potom pôjdeme na prestávku. A keď sa potom vrátime, tak to použijeme, toto, čo teraz urobíme, na ďalšie, ďalšie veci smerom k empatii voči deťom. In classic psychophonetics process, we spend a lot of time in empathic conversation leading to a wish, leading to action phase. But in occasion like this, we will have to go straight into the action because we don't have the space and the time for the counseling conversation. Mm-hmm. Takže na bežnom klasickom psycho- psychofonetickom sedení, či už jeden na jedného alebo na párovom, uh, strávime minimálne pol hodinu času s empatickým rozhovorom. Ale v takejto konštelácii, keď pracujeme s veľkou skupinou, toto nie je možné a preto aha, a tá empatická časť potom vedie k vytvoreniu individuálneho priania. Ale keďže toto te, v skupine toto nie je možné, tak pôjdeme rovno do tej a, akčnej časti. So, it will be individual process and you will be talking to yourself mostly. Takže <coughs> bude to individuálny proces, ale budete pracovať sami so sebou. Mama of Attila, um, I think maybe you pass the baby to someone else for the moment. It's not Attila? Attila? No. Um, Miloš, Miloš wife. Okay. At this point, 
maybe we need um, to do it without the children, um, but you don't all have to do it. Those of you who want to do something about it, you're welcome. Mm -hmm. Takže uh, budeme potrebať na toto voľné ruky. Takže uh, ak máte možnosť bábetka, ktoré teraz držíte, niekomu posunúť na chvíľočku, tak uh, to je super. Ak uh, nie, tak je to v poriadku. Uh, pridajte sa k nám tí, ktorí máte voľné ruky a chcete niečo vyskúšať. So I'm asking you to pick up an example of reaction that you do according to our definition of reaction. And at the moment, it doesn't have to be to children. Any reaction. Reaction have the same mechanism. Later, we will focus on reaction to children in a process. But for now, pick up any reaction, any behavior towards other people that you don't like, that you are repeating yourself, that is damaging. Mm -hmm. Takže, uh... V tej druhej časti budeme to smerovať uh, priamo na deti, tá, túto prácu. Ale teraz nám postačí uh, príklad akéhokoľvek vášho správania, ktoré je automatické, neviete ho kontrolovať, zrazu sa vidíte, ako to robíte uh, a je to teda deštruktívne. He? Ničí to buď vás, alebo tých ľudí pred vami. Nepačí sa vám to a, a nie ste na to hrdí, keď toto robíte. You don't have to do it, I hope some of you will. Nie je to samozrejme povinné cvičenie, ale budeme radi, keď čo najviac z vás bude mať chuť si to vyskúšať. So, close your eyes and remember. Takže zatvorte oči a spomente si na nejakú takúto situáciu. Find an example of aggressive reaction coming from you. Nájdite nejaký príklad, konkrétny príklad situácie, keď ste sa pri Stihli, že takto agresívne reagujete smerom na niekoho iného. That you don't like, that is damaging, that upsets you. Nepačí sa vám to, uh, viete, že je to destruktívne a ste z toho, ne, není vám z toho dobre. And even if you can blame somebody for it, it doesn't change it. A aj keď uh, by tam možno bol niekto, koho by ste mohli z toho obviniť, toto nič nezmení. Nobody can change your reaction. Only you can. Nik iný okrem vás nedokáže zmeniť túto vašu reakciu. So pick up an example. Takže vyberte si nejaký príklad takéhoto správania. Good. Now pick up a special moment when it actually happens. Mm -hmm. A teraz si predstavte alebo spomente na konkrétnu situáciu, kedy sa to stalo alebo stáva. Recently, like last week. Mm -hmm. Situáciu z nedávnej doby, napríklad z minulého týždňa. Or maximum last Christmas. <laughs> Alebo uh, maximálne z času predošlých Vianoc. Because there is a group of reactions called the Christmas reactions. Lebo máme tu celú skupinu reakcií, ktor ktorá sa volá, že Vianočné reakcie. Because that's when you have to meet members of the family that you could avoid for the whole year. Mm. Lebo vtedy um, stretávame uh, rôznych členov rodiny, ktorých bežne nestretávame. Anyway. Typical reaction from recent time. Pick up a moment. Takže taká typická nejaká situácia, ktorá sa vám deje. Vyberte si konkrétnu situáciu. Good. Now put this example moment on the screen and zoom into it like you see a movie. Mm -hmm. Takže predstavte si túto konkrétnu situáciu, kedy sa vám naposledy takéto niečo dialo, ako taký film pred sebou, ako keby ste sa na to pozerali, ako keby vám pred očami bežal film. It's a drama, so see it happening. 
Je to dráma, tak pozerajte sa na to, ako sa to deje. Something is happening between at least two people. Niečo sa deje, nejaká interakcia minimálne medzi dvoma ľuďmi. So remember what was going on. Takže spomente si na to, že čo sa tam dialo. Be specific. A buďte veľmi konkrétni. Where are you? Kde ste? Inside, outside, what room, what time of the day? Ste vonku alebo vnútri, ak vnútri, v ktorej miestnosti, kedy, v akom čase dňa. Koľko je hodín. The line of the conversation, the line of action. To, čo sa tam dialo, ako, a, ako vyzerala tá konverzácia, ako vyzeralo nejaké tamto konanie. Something happened and you react. <clears throat> Niečo sa tam stalo a vy ste zareagovali. Maybe somebody else also reacts, but we are focusing on you now. Možno aj niekto iný zareagoval, ale teraz sa sústredujeme na vás. OK. Now the video is in front of you. Teraz vám pred očami ide ten film. And you see the provocateur. And you are convinced that this person and what they do is a reason for your reaction. Hmm. A vy vidíte pred sebou toho provokatéra a ste presvedčení, že to, čo oni robia, to je príčinou vášho hnevu, vašej reakcie. Keby, keby sa tak oni zmenili, tak potom vy by ste vôbec nemuseli takto sa správať. And so you try to them. A skúšate zmeniť ich. Well, You cannot change other people, so when you try to change them, you just pour benzene on the fire. Ale nie je možné zmeniť druhého človeka, takže ten pokus o zmenu druhého človeka len prílieva olej do ohňa. So stop it for a moment. Takže s týmto prestaňte na chvíľku. And just observe what's happening inside of you. A preneste pozornosť do vášho vnútra. Čo sa tam deje? Not just what you do, but what happens in your body. Nie len čo robíte, ale čo sa deje vo vnútri vášho tela. The reaction is happening inside. Tá reakcia sa odohráva vo vnútri. In the body. Vnútri v tele. Catch it. Zachyťte to. Take your hand and put it on your body where is the most intensity of that reaction. Uh, ruko, ruku položte na tú časť vášho tela, kde najviac cítite tú intenzitu tej reakcie. What you do now is precise. To, čo teraz robíte, je veľmi presné. You can always identify at least one place in the body, sometimes two, where the reaction is happening. Veľ, vždy dokážeme identifikovať minimálne jedno miesto, niekedy aj dve, kde sa tá reakcia odohráva. Because our bodies are not just biological machines. Our bodies are the home of our soul pretože naše tela nie sú len biologické stroje, ale je to domov pre našu dušu. So hold it. Takže držte, držte to, to miesto rukami, rukou. Something is happening in your body. Niečo sa vám deje v tele. But you don't see it yet, but you can feel it. Nedokážete to zatiaľ vidieť, ale cítite to. And now sense what's happening in that part of your body. A teraz vnímajte, čo sa deje v tejto časti vášho tela. Is the whole drama happening inside of your body, which is the source of the drama between you and that other person? Mm-hmm. Vo vnútri vášho tela sa deje dráma a tá je tým zdrojom tej drámy, ktorá sa následne odohráva medzi So catch it. Takže zachyťte to. Catch it. 
Zachyťte to. What's happening in that place in the body? Čo sa tam deje na tom, na tom mieste vášho tela? Niečo sa tam deje. Neanalýzujte to. Just take you to hands and show me what's happening there. Len mi rukami ukážte, čo sa tam deje. Your hands will tell you what's happening there. Just, just do it. Vaše ruky vám povedia, čo sa tam deje. Len to správte. That's it. Trust to... intuition. Trust intuition. To je ono. Dôverujte intuícii. And what you do with your hands now, do with your whole body. A to, čo teraz robíte s rukami, urobte celým telom. Head, shoulders, legs, everything. Uh, hlavou, plecami, uh, aj nohami, celým telom. And stay there for a, few seconds. a zostaňte takto pár sekúnd. And let your body to you what's going on. A nechajte, nech vám vaše telo povie, čo sa tam deje. And then let go. A teraz to pustite. Let go completely, stand up, shake it off. Pustite to úplne a vytraste to. Breathe freely. Voľne dýchajte. This is the beginning of turning the attention from looking out to looking in. Toto je začiatok toho prenesenia pozornosti uh, zvon smerom dnu. Now, don't sit on the same chair. Stay, stay outside of it. Mm-hmm. Nesadajte si späť na tú stoličku, z ktorej ste práve vstali. Ostaňte trošku ďalej od tej stoličky, krok 2. Because you just created a little perspective about yourself. Pretože sa vám práve podarilo vytvoriť si určitý odstup uh, od samých seba. Now we have to use intuition. A teraz musíme použiť vašu intuíciu. And your imagination. A imagináciu. Look at the empty chair. Pozrite sa na tú prázdnu stoličku na, alebo na to miesto, kde ste sedeli. You are not there, but your gesture is still there. Vy tam už nie ste, ale to gesto, ktoré ste spravili, tam stále je. Imagine you enter the room and you see yourself in that gesture. Predstavte si, že ste práve vstúpili do tej miestnosti a vidíte samých seba tam na tej stoličke v tom geste, ktoré ste práve urobili. If you could see it, what would you see? Keby ste to dokázali vidieť, čo by ste videli? Who is it sitting on the chair in the gesture? Kto to tam sedí na tej stoličke v tom geste? How old is this person? Aká, koľko má rokov táto osoba? Trust your intuition. Dôverujte svojej intuícii. You don't have to explain it, you don't have to analyze it, just trust your intuition. Nemusíte uh, to analyzovať, len dôverujte svojej intuícii. If you could see what's going on there, what would you see? Keby ste mohli vidieť, čo sa tam deje, čo by ste videli? And what's happening to that person in the gesture? Čo sa deje tomu človeku v tom geste? What is really happening inside, not what you think is happening? Čo sa tam v skutočnosti deje, nie čo si myslíte, že sa tam asi deje? If you hate what you say, acknowledge it. Ak sa vám nepáči, alebo dokonca máte nejaké nenávistné pocity voči tomu, čo sa tam deje, uznajte to. If you are angry with what you say, just acknowledge it. Ak sa hneváte na to, čo tam vidíte, uznajte to. But try to see that person in the chair beyond your reaction to them. Ale snažte sa uvidieť toho človeka na tej stoličke mm, nezávisle od toho, čo k nemu práve cítite. Somebody is suffering. Niekto tam trpí. 
Okay, it was you, but now you're looking at it. Ano, boli ste to vy, ale teraz sa na to pozeráte. The healthy response to suffering is compassion. Zdravá odozva na utrpenie je súcit. I'm sure you are compassionate person. A ja som si istý, že vy ste súcitný človek. Look at that suffering with compassion. Pozrite sa na to utrpenie so súcitom. What's happening there? Čo sa tam deje? And whatever happens there, don't judge it. Look at it with empathy, because all of us are capable of empathy. A nech sa tam deje čokoľvek, nesúďte to. Pozerajte sa na to s empatiou. Každý človek je schopný empatie. It's a bit primitive, but it's there. Možno, že je v takom primitívnejšom štádiu, ale je tam tá empatia. And we don't do a full process now. But I'm asking you, if you can look at yourself with compassion, what is needed? What does this part of yourself need from you? Mm-hmm. Hm. A nebudeme robiť úplne kompletný proces, ale to, čo viem teraz urobiť je, ak sa teraz dokážete pozerať uh, na sami na seba so súcitom, tak sa vás pýtam, čo potrebuje táto vaša časť teraz od vás. Let me give you a clue. It doesn't need your Baba Yaga, that's for sure. A dám vám taký tip, určite nepotrebuje nejakú ježi babu po vás. We all have a bit of Baba Yaga, we all have a bit of self agent, but it's not helpful. Don't act on it. Každý z nás má v sebe takú nejakú malú ježibabu. Každý z nás má troška seba nenávisti, ale nekonajme na, na základe toho. Nepomáha to. Imagine taking care of this part of yourself, whatever it needs. Predstavte si, ako sa staráte o túto časť vášho tela a dáva, dávate jej a to, čo práve v tej chvíli potrebuje. Imagine that you are big brother or big sister for whoever is there in that inner drama. <coughs> Predstavte si, že ste taký veľký brat alebo taká veľká sestra tej osoby na tej stoličke. A... And do something about it. A niečo s tým urobte. Something good, something helpful, something caring, something loving. Urobte niečo dobré, niečo nápomocné, niečo uh, také starostlivé, niečo láskavé. Please imagine doing something. Alebo si aspoň predstavte, že niečo také robíte. Do it to yourself. Feel it inside. Urobte to sami pre seba a cítite, aké to je. It's a moment of self-friendship. Je to moment priateľstva samých, sa, nás so sebou. This is the beginning of the end of reaction. A toto je ten začiatok konca reakcií. Let's not be naive. It's not the end of it. But it's the beginning of the end of it. Nebuďme naivní, nie je to ich úplný koniec, ale je to začiatok ich konca. Ak chceme dospieť do skutočného konca, tak toto je treba robiť každý deň. And then it will go. A potom to odíde. Because there is a real need and the real 
uh, struggle and suffering inside <clears throat> if you take care of it, there will not be a need to react. Pretože ak vnútri nájdeme nejaké skutočné utrpenie, nejakú bolesť a po, dokážeme sa o ňu postarať, tak tá potreba reagovať uh, sa stráti. A teraz chodte späť a sa, po, posaďte sa na tú istú staličku. And remember the same example, the same moment in time, the same reaction to another person that you used as example. Mm-hmm. A spomente si na tú istú situáciu, ktorú ste si na začiatku vybrali ako ten príklad. príklad. The other person didn't change, they do the same thing. Tá druhá osoba, tá sa nezmenila nejako, tá stále robí to isté. And you cannot change them. A ich nemôžete zmeniť. But how do you feel now about that person? And how do you feel now about the same situation? Ale ako sa vy teraz cítite v tej situácii a čo cítite voči tej druhej osobe teraz? Same memory. Tá istá situácia je to. Show me. Take your two hands and show me how you feel about the person now. Ukážte mi rukami, ako sa teraz cítite v tej istej situácii. Thank you. Do you still remember your first gesture? How it was, how you felt at the time? A pamätáte si ešte to úplne prvé gesto, aký to bol pocit na začiatku? If what you just said now is different, this is the evidence of my basic teza. The reaction was not because of the person outside. The reaction came from the suffering inside. Ak cítite ten posun, ak sa teraz cítite po tom, čo ste pre seba urobili inak, ako ste sa cítili na začiatku, tak toto je dôkaz toho môjho tvrdenia, ktorým som začínal túto tému, že tá, ten zdroj tej reakcie nikdy nie je vonku, on je vo vnútri. Vy ste zdrojom príčinou tej svojej reakcie, nikto iný. And in a state of reaction, no empathy, not even a clear picture of the other at all. When you're in reaction, all you see is echoes of your reaction. Ak sme v reakcii, tak nevidíme jasne toho druhého. Vidíme len cez tú ozvenu našej vlastnej reakcie. Friends, For most of us, this can be a revolution. For most of us, this can be a turning point. For most of us, this is the beginning of the end of reaction. Pre väčšinu z nás uh, toto môže byť úplná revolúcia a môže to byť naozaj koniec, teda začiatok konca našich reakcií. And if you did what was in this short exercise, you made a step in your empathy with yourself. A ak ste urobili to, čo bolo, uh, ak ste toto cvičenie urobili, tak ste urobili aj krok k empatii voči samým sebe. Immediately, at the same time, you made a step in your empathy with others. A tým ste urobili zároveň aj ďalší krok k empatii s druhými. And the first people to benefit from that is your children. A tí prví ľudia, ktorí z tohto budú mať úžitok, sú práve vaše deti. And then your partners. A potom vaši partnery a partnerky. And then the rest of the people you are in touch with, including your mother-in-law. A potom aj tí ostatní ľudia, s ktorými ste v kontakte. A, a to zahrňa aj vaše svokry. Even your boss will benefit from that. Dokonca aj vaši šéfovia z tohto budú mať úžitok. Well, suddenly, 
your relationship to the boss will benefit from that. Minimálne ten váš vzťah k tomu vášmu šéfovi z tohto bude ťažiť. This is how we create empathy. And if we do enough of it in the next 500 years, empathy will become the dominant culture. No a ak budeme pokračovať v tomto a v seba empatii a v empatii voči ďalším ľuďom a rozvíjať to, tak opäť 100 rokov budeme tu mať kultúru empatie. And then we will look at how we live now, like we are looking now at how we lived 500 years ago. A potom sa budeme pozerať na tento náš súčasný spôsob života tak, ako sa pozeráme dnes na, na život ľudí spred 500 rokov. I can tell you for sure, nothing to be nostalgic about. Môžem vám povedať s istotou, že nie je prečo byť nostalgický. But we have to start somewhere. Niekde treba začať.